நாலேஜ் வெட்டினர்ல முடிச்சுட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏம் பண்ணது வந்து ஸ்டுடியோ கிரீனில் தான் கனவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துங்கன்னா ஸ்டுடியோ கிரீனில் எப்படியாச்சும் ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் அது எனக்கு நிறைவேறி இருக்குது அதுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறேன் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க நான் மட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்த அப்ரோச்சில் இல்லை என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஸ்ட்டு இவங்களாம் ஒத்துழைச்சதுனால தான் அந்த ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய ஒருத்தனால் மட்டும் இந்த வெற்றி இல்லை எல்லாருடைய வெற்றி எல்லாருடைய ஒத்துழைப்புனால தான் இந்த வெற்றி கிடச்சிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கதையை நான் வந்து முழுக்க முழுக்க சன்னான சார்க்காகவே தான் பண்ணது எனக்கா நான் நிறைய தடவை ஆக்சுவலாக அவர்கிட்ட ஒரு வருஷமாக ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அவர்கிட்ட போய் ரீச் பண்ணி அந்த கதையை சொல்லி அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய ஸ்ட்ரகிள் வந்துச்சு எனக்கு எனக்கு உண்மையிலே கதை கதை பார்த்தீங்கன்னா சந்தான சார் தான் மெயின் பண்ணி தான் இந்த படம் எடுத்திருப்பேன் எயிட்டிஸில் ஒரு சந்தான சாரை காமிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அதை நிறைவேறிடுச்சு நன்றி வணக்கம் சமீபத்தில் தான் சாரோட படம் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இந்த வருஷத்துலேயே எயிட்டிஸ் பில்டப் டைரக்டர் கல்யாண் சாருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து பரபரப்பரானு ஃபாஸ்ட்டு அதிரி புதிரியான ஒர்க்கு அதிரி புதிரியாக ஒர்க் பண்ணி முடித்தோம் அந்த வேகத்துக்கு கரெக்டாக சார் வந்து அதெல்லாம் நினச்சி கூட பார்க்கல இது இப்படி கூட பண்ணலாமான்றது பட் பயங்கர ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணோம் இந்த படம் வந்து எல்லோரையும் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி குழுங்கி குழுங்கி சிரிச்சிங்களா அந்த மாதிரி இது விழுந்து விழுந்து சிரிப்பீங்கன்ற மாதிரியான ஒரு கதை எங்கள் ஹீரோ சார் கூட நான் இது வந்து எட்டாவது படம் எங்கள் முதலாளி கூட ஒர்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கு அவர் கூட கல்யாண் வந்து எனக்கு அவருடைய முதல் படத்தில் வந்து நான் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு படம் நடிச்சிட்டேன் வெரி ஒரு கம்பலிங் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி என்ன நடிக்க வைப்பார் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் எது இருந்தாலும் நீ வேணா நீ தான் செய்கிற அப்படின்ற மாதிரி இதில் வந்து நான் சில பண்ணியிருக்கோம் நான் ஆனந்தராஜ் சார் காம்பினேஷனில் இல்லை கல்யாண் இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இன்னும் பயத்தில் தான் இருக்கிறேன் நான் இப்போ இது இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுமா நான் கரெக்டாக பண்ணுறேனா இல்லையா அப்படின்னு கல்யாண் சில இதெல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்க அப்படி இது பார் எப்படி வரும் பார் நீ பண்ணு அப்படின்னு என்னை மிரட்டி மிரட்டி வேலை வாங்கின அப்படி கல்யாண் இந்த ப படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறாரு ரொம்ப இதுவாக எடுக்கிறாருன்றதுலாம் உண்மை தான் சார் ஏன்னா அது மாதிரி யாருமே எடுக்க முடியாது எங்களுக்குலாம் ரொம்ப வேலை மிச்சம் ஏன்னா இந்த ப இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு வச்சு ஒன்று நடிக்கணும் இந்த பக்கம் ஒன்று வச்சு எடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை நல்லா இருக்கு நீ வந்து பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நீங்கள் படம் பாருங்கள் நான் எதுவும் மேலே பேச ஒன்றும் எனக்கு வரல ஏன்னா இது இது ஃபஸ்ட் டைம் நேற்று கூட நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட்டில் மீட் பண்ணோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன இப்படி ஒரு ஒரு என்னை வந்து எனக்கு நம்பிக்கை என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன கல்யாணம் கண்டிப்பாக இது ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அதுவும் சந்தானம் சந்தானக்கும் எனக்கும் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு இது இருக்குது எல்லாரையும் கலாச்சாரம் இருப்போம் அப்படி சந்தானம் எனெல்லாம் ஆனால் ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப கம்மியாக தான் கலாய் வச்சுருக்கிறாரு பின்னாடி பயங்கரமாக கலாய்ப்பார் இதை பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிற போகிறாருன்னு தெரில இப்போ பார்த்துருப்பார் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு படம் இது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் வரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு பில்டப் கொடுக்குறாங்க 
எங்களுக்கு எல்லாமே சந்தானம்தான் சந்தானம் படங்கள் எல்லா படத்துலேயும் நான் இருக்கணும்னு எல்லாருடைய ஆசையும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறது தயாரிப்பாளர் ஞானவல் ராஜா சாருக்கும் தனஞ்சயன் சாருக்கும் இவங்க டிக் அடிக்கலன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அதனால் அவங்க எல்லாரையுமே ரசிக்கிறாங்க எல்லாரையும் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் டிடி ரிட்டன் மாதிரி இதுவும் ஒரு வெற்றி படமாக பார்க்கலாம் அவ்வளவு காமெடி ஆரம்பத்தில் எண்டு வரைக்கும் அந்த பிரேமானந்த் மாதிரி அந்த டைரக்டர் மாதிரி இந்த கல்யாண் சார் முப்பது நாற்பது எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் நடித்தாலும் அவங்க தெரியுவாங்க ஃப்ரேமில் அவங்கள ரசிப்பீங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் கல்யாண் சாருக்கு அவருக்கு இது நாலாவது படம் நான் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து அவர் படம் விறு 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 விறுப்பாக தான் இருக்கும் எல்லா படமும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படமும் நிச்சயமாக கன்ஃபார்ம் சக்ஸஸ் எழுதி வச்சுங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் நடித்ததில் பெருமையாக இருக்குது இதில் அரண்மனையில் சந்தானத்தை என் கூட நீங்கள் பார்த்து ரசித்த மாதிரி இந்த படத்தில் திரு அவுட் அவர் கூட வர ரசிப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் டேமிட்டான் திட்டாமல் இருக்கு தேங்க் யூ Thank you so much, sir. On the other side, we have Kumki Ashwin. Please, a few words from you, sir. Hello, everyone. Uh, thanks to Kalyan, sir. Santanam, sir. Welcome. Uh, you are very happy to be boss. I am very happy to be here. I am very happy to be here. கல்யாண் சார் எப்படின்னா ஒரு 30 நாற்பது பேர் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பை வந்து கரெக்டாக கொடுத்து எல்லாருக்கும் பயன்படுத்துவார் அதில் நானும் தெரியப்படுவேன் எல்லோரும் தெரியப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் கல்யாண் சார் பண்ணுவார் ஸோ தேங்க்ஸ் டு கிரேட் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு ஞானவேல் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணாண்டாங்களா சரி தங்கச்சி அன்பு தங்கச்சி உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டிடி ரிட்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் கூட பண்ணுறேன் சந்தன அண்ணன் கூட ரொம்ப பில்டப்பு வரும்போதே நானும் கொஞ்சம் பில்டப்பாகவே வந்தேன் பில்டப் கூட கொஞ்சம் ஆப்பில் தூக்கி போட்டு பில்டப்பாக வந்தேன் சந்தனம் சார் வந்து இந்த படத்தில் எல்லா படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கா காமெடி மன்னனாக இருப்பார் இந்த படத்தில் ஒரு காதல் மன்னனாக இருக்கார் வேறு லெவலில் ஒரு செம்ம ஸ்மார்ட்டாக ஒரு அவர் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட்யூம்லேருந்து வேறு லெவலில் லுக்கு நாங்களே அவர் ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் படத்தில் ஷூட்டிங் அப்போ எப்பவும் போல தான் நம்மளுக்கு எதுனாலும் ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டு அண்ணனுக்கு எல்லாருக்குமே மறைமுகமாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது காரணம் என்னென்னு தெரில அவர் பேர்லேயே சந் தானம் தானம் இருக்கிறதுனால நிறைய தானம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்தளவுக்கு அண்ணன் வந்து சொல்லுவார் தங்கதுரை கண்டிப்பாக நீ அடுத்தது நீ தானா எல்லா ஹீரோக்கும் நீ தானா ஃப்ரெண்டுனாரு அதே போல் இன்றைக்கி அவருக்கே ஃப்ரெண்டாக நடிக்கிறேன் நான் எல்லா படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா இருக்கிற ஹீரோக்கெலாம் அவர் லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் இந்த படத்தில் அவர் லவ்வுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வாய் முகூர்த்தம் அவர் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய படங்களில் நிறைய ஹீரோ கூட ஃப்ரெண்டாக காமெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் தேங்க் யூ ஸோ மச்சுண்ணா லவ்வினே லவ்வினே அதுக்கு நம்ம டைரக்டர் கல்யாண் சாரு அண்ணாட அண்ணன் சார் வந்து ஜாக் பாட்டு குலோ பகவாலின்னு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி பேக்கேஜாக இருக்கும் அவர் படம் வந்தாலே ஒரு ஃபேமிலியோட பெண்கள்லாம் போய் பார்ப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு இட்டான படத்தை கொடுத்தவர் எப்படி சொல்கிறது ஒரு வைகை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி அவர் ஒரு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ்ஸு அவ்வளோ ஸ்பீடாக எடுப்பார் படத்தை வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா எக்கச்சக்கமான கேமரா இருக்கும் முதல் நாள் ஷூட்டிங் வந்தேன் வந்து பார்த்தா நேரு ஸ்டேடியத்தில் அவார்டு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ ஆக்டர்ஸு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒருத்தராக காரில் இறங்குறாங்க ஒரு ஒருத்தராக இறங்குறாங்க திடீர்னு ஒரு சவுண்டு குதிரை சவுண்டு என்னென்னு பார்த்தா மன்சூர் அலிகா சார் வராரு வரும்போது அந்த சவுண்டோடு தான் வருவார் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் உண்மையிலே கல்யாண் சார்க்கு வந்து இந்த ஒரு நன்றியை சொல்லணும் எல்லா படத்துலேயும் எனக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பை கொடுத்துட்ருக்காரு ஒரு சூப்பரான ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஜாலியாக வேலை வாங்குவார் அந்த செட்டுக்குள்ளே போனாலே ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கேமராமேனு ஜேக்கப்பு அவர் கல்யாண் சார் பேக்கப் சொன்னால் கூட அவர் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் கேமரா வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கேமராமேனு சூப்பராக போயிட்டுருக்கேன் அது மாதிரி நம்ம நானும் வெளியாக சார் அப்படியே க்யூட்டாக இருப்பார் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸு சார் வந்தாலே ஒரு எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுப்பார் நல்ல ஒரு ஜாலியான ஒரு மனுஷன் அப்புறம் நம்ம கே ஸ்ரீகுமார் சார் சொல்லணும் அவர் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் இன்றைக்கி பெரிய அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃபன் பண்ணியிருக்காரு செம்ம கலாயி செம்ம காமெடி அவர் கூட வந்து நம்ம முனிஷ்காந்த்து அப்புறம் நம்ம கிங்ஸ்லி ஐயோயோ அம்மாவா மீண்டும் மீண்டும்மா கிங்ஸ்லி அந்த மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் நிறைய படங்கள் நடிச்சிட்ருக்காரு அப்புறம் நம்ம முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா
அந்த மாதிரி டூ கே கிட்ஸோட பில்டப் அப்படியே எப்படி வீலிங் பண்ணுறது வண்டியை தூக்கு ரெண்டு ஆளை தூக்கிடுவானுங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி கிட்ஸு நைன்டி கிட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ரோஜாவை கையில் அடிச்சிருது பஸ்ஸில் பின்னாடி இருப்பார் பொண்ணு பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இவர் பின்னாடி தொங்கின்னு இருப்பார் நைன்டி கிட்ஸ் பில்டப்பு அப்படியே தொங்கிட்டு அப்படி இப்படி சைட் சைடில் பண்ணுவானுங்க கண்டக்டர் டிக்கெட் அடி டிக்கெட் அடி வரும் இவர் ஒரு அடியாக கீழே ஊதி டிக்கெட் எடுத்துருவார் நைன்டிஸ் ஆனால் எயிட்டிஸ் கிட்ஸோட பில்டப் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பெரிய காமெடி கார்த்திகை மாதம் காதலை சொல்ல ஆரம்பித்து புரட்டாசி மாதம் தான் ப்ரப்போஸே பண்ணுவார் அங்கே ஆரம்பித்து அங்கே முடியும் பொண்ணு மலை மேலே இருக்கும் இவர் மலை அடிவாரத்தில் இருப்பார் இங்கே இருந்தால் லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாட்டு பாடி அந்த மாதிரி பில்டப் இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் ஒரு சூப்பரான ஒரு பில்டப்பை டைரக்டர் கல்யாண் சார் இயக்கியிருக்காரு ஒரு ஜாலியான ஒரு பில்டப் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் பார்க்குற பொண்ணெல்லாம் லவ் பண்ணால் அது டூ கே கிட்ஸு பார்க்காமே லவ் பண்ணால் அது நைன்டி கிட்ஸு பொண்ணே இல்லாமல் லவ் பண்ணுறதாங்க எயிட்டி கிட்ஸு அதை ஏன் சொல்கிற நரேஷ் சார் இருக்கார்ல நரேஷ் சார் ஆனந்தராஜ் சார் லவ் பண்ணுவார் ஆனந்தராஜ் சார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹீரோயினாக இருப்பாங்க படத்தில் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஹீரோயின் ஆனந்தராஜ் சார் கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் அவருக்கு பெஸ்ட் ஹீரோயின் அவார்டு கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் அந்த லவ் பண்ணிக்கார் இவர் அவரை லவ் பண்ணிட்டு இருப்பார் நரேஷ் சார் உழுந்து உழுந்து லவ் பண்ணுவார் அசுரன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வடக்குறான்ட்டு பயங்கரமாக இருப்பார் இந்த படத்தில் ஃபுல் காமெடி பண்ணியிருக்காரு உண்மையிலே கல்யாண் சார் அவரை மாற்றிட்டார் டோட்டலாக மாற்றிட்டார் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டுமே சொல்லலாம் என்னோடய ஃப்ரெண்டாக வந்து நம்ம அஸ்வின் மிப்பு எல்லாருமே கலகிருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மொத்தம் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நடிகர் இருக்காங்க எல்லாரும் பற்றி லைனாக சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது தொடர்ந்து உண்மையிலே வந்து சிம்முன்னா டாப் ஆப்பு சிரிக்கணும்னா அது பில்டப்பு நீங்கள் பில்டப் படத்தை பாருங்கள் சிரிங்க குடும்பத்தோட வாங்க குதூகலமாக போங்க தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பை தந்தால் நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வேன் இந்த படத்தோடைய தயாரிப்பாளர் திரு ஞானவல் ராஜ் அவர்கள் என்னுடைய தம்பி அவருக்கு துணையாக இருக்கிற திரு தனஜயன் சார் உங்களுடைய ஆசையால் இந்த நல்ல படம் உருவாகி இருக்கிறது இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா சந்தானம் சார் சந்தானத்துக்கு எனக்கும் அப்படி ஒரு ஏக பொருத்தம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் படமா ஜாலியாக இருக்கும் அவர் நடித்த சும்மாகிற படத்துலேயே நம்மளை இருக்கமான்னு ஃபோன் பண்ணுவாங்க சார் தேங்க்யூ சார் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நான் நடிக்கவே இல்லைப்பா அந்த படத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் இருப்பீங்க சார் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சந்தானத்துக்கு எனக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் காம்பினேஷன் அதற்கு பிறகு திரு கல்யாண் அவர்கள் அவருடைய முதல் படம் வந்து குலை பகவாலி அப்புறம் ஒரு பெரிய படம் ஒன்று ஒரு என் தம்பி சூர்யா அவர்களுடைய மனைவி என் சகோதரி ஜோதிகா அவரில் வைத்து ஜாக்பாட் எடுத்தார் ஜாக்பாட் படம் பண்ணும்போது ஞானவல் ராஜாக்கு தெரியும் இவர் கல்யாணம் பண்ணுற ஃபாஸ்ட்டை பார்த்து ஜோசிஸ்டருக்கு வேர்த்துருச்சு வேர்த்து என்ன இப்படி டைரக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு தட்டில் கொடுத்தோம்னா வாயில் வச்சுட்டு இருப்பார் சார் ரெடி சார் ஸ்டார்ட் கேமரா அப்படின்வார் இங்கேருந்து சாப்பாடு வாய்க்குள்ளே போயிருக்காரு சாப்பிட நேரம் தான் சாப்பிடு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 இயக்குனர் அதாவது தனதேஜ் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சார் அப்படிலாம் இல்லை இந்த படம் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க படமாக கூட பார்த்துருப்பீங்க ஜாக்பாட் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை அவர் பண்ண படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு முதிர்ந்த இயக்குனர் எப்படி வைக்கணும் கேமரா ஒரு மூணு கேமரா கொடுத்தோம்னா எங்கே வைக்கணும்னு தெரியாமல் தவிப்பாங்க நம்ம டேரக்டர்ஸ் எங்கே வைக்கிறது ஷார்ட் அப்படின்னு இந்த படத்தில் பார்த்தா ஒரு சீன் ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஷார்ட்டில் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுறது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை கல்யாண் சார் எதை உங்கள் கிட்டேருந்து பறித்தாலும் உங்களுடைய திறமையை உங்கள் கிட்டேருந்து யாரும் பறிக்க முடியாது அது உங்களுடைய சொத்து எப்படி கல்வி உங்களுடைய சொத்தாக இருக்குமோ அதே போல் உங்களுடைய திறமை உங்களுடைய சொத்து இந்த படத்தில் நடித்த என் மூத்த இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் இன்னும் நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க நரேன் அவர்கள் நரேன் சொன்னார் அவருக்கு எனக்கு லவ் பண்ணி எங்கள் முகத்தால் கொஞ்சம் பாருங்க கொஞ்சம் எனக்கு லவ்வராக போட்டு நான் கொலை பண்ணுறதுக்கு நிறைய கெட்டப் போட்டிருக்கேன் என்ன கொலை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கெட்டப் போட்ட நம்மால் இவர் தான் என்ன கொலை பண்ணுறதுக்காக ஒரு கெட்டப் போட்டு அண்ணா நான் நான் சொன்னேன் நான் ஜாக்பாட் பண்ணும்போதே ரொம்ப யோசித்தேன் நல்லா இருக்கும் மானஸ்த மானஸ்தி அப்படின்னு இந்த லேடி கெட்டப்புன்றது ஒரு சாஸ்திரம் இது வந்து புரட்சி தலைவர் போட்டிருக்காரு புரட்சி நடிகர் திலகம் போட்டிருக்காரு
இது பூரா ஹிட் ஆகும் இது இந்த லேடி கேட்ட போட்டால் ஒரு சாஸ்திரமாக என்னன்னு எனக்கு தெரியல அதில் ஒரு மந்திரம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் பட் அது ஹிட் ஆகும் அது நானும் அந்த படத்தில் ஜாக் பாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு உங்கள் கிட்டலாம் வந்து உங்கள் மனசில் உட்கார அளவுக்கு ஒரு கேரக்டரை எனக்கு கொடுத்த கல்யாணம் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இதை பண்ணி போதும்பான்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே போதும்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே தூவில் வந்து என்னை பிடிச்சிட்டார் பிடிச்ச அண்ணா நீங்கள் இன்னொன்று பண்ணணும் நான் யாரும் வேலை சார் ஃபோன் பண்ணேன் சார் ஏன் இப்படி இல்லைண்ணா நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இது வந்து இதில் ஒரு ரகசியம் இருக்குது இந்த படத்தில் நீங்கள் லேடி கெட்டப்பில் என்னை பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு இன்னொரு கெட்டப் இருக்குது இது அவர் ட்ரெயிலரில் காட்டவே இல்லை அது ஒரு ரகசியம் இது நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாம் படத்துக்கு வாங்க தேட்டரில் பாருங்கள் என்னோடய ஒரிஜினல் கெட்டப் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து எனக்கு சொல்லி இதை புரிய வச்சு நல்லா இருக்குது இதை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை இந்த கேரக்டரை வந்து ரொம்ப நல்லா போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் கல்யாண் அவர்கள் என்னோடய ஒரிஜினல் கெட்டப் ஒன்று இந்த படத்தில் இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் கதையாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கதையை வந்து இப்படி தான் இவரால் மட்டும் இயக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாதனால நிறையா இயக்குநல் இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இதற்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் அந்த துணிச்சலில் கை தேர்ந்த கலையாக வச்சுருக்கிற கல்யாண அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றியும் கூட தயவு செய்து திரு ஜனஜயந்த் அவர்கள் திரு ஞானவேல் ராஜா அவர்கள் இவர்கள்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஜாம்பவான்கள் திரைப்பட துறையில் தயவு செய்து என்னோட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் பத்திரிகை அன்பர்கள் சார்பாக இன்னைக்கு கிரிக்கெட் நடந்துட்டுருக்கு நாளை மறுநாள் வந்து கிரிக்கெட்டோடைய ஃபைனல் நாளை நாளைக்கு நாளைக்கு சாரி நேற்று நினச்சி நான் நாளைக்கு நாளை மறுநாள் சொல்லிட்டு மன்னிச்சிருங்கப்பா நாளைக்கு நாளைக்கு ஃபைனல் நிச்சயமா இந்திய ஒரு கோப்பையை வென்றெடுக்கும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இந்தியா வெல்ல வேண்டும் என்று என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பாகவும் இயக்குநர் சார்பாகவும் ஹீரோ சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த டீமுக்கு இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இந்தியாவோட டீமுக்கு இதுல இது நாளைக்கு நடக்கிற கப்பு வாங்குற இடம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒரு கப்பு நாங்க வாங்க போறோம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் ஒரு கப்பை நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் அது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான ஒரு ஒரு மனசு வந்து பாரம் குறைவாக இருக்கிற ஒரு நேரம் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பாரமாக இருக்கிற படம் பார்க்குறது அதுவும் நான் நடிக்க ஆசைப்படுறோம் அது வேறு விஷயம் பட் ஆனால் பாரம் குறைவாக உங்களை லைட்டாக கொண்டு போயிட்டு வந்துட்டு ஜாலியாக பண்ணுற ஒரு படம் இதை தயாரித்த தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கும் இயக்குநருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்ல விரும்பினது வந்து கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது இந்த கிரிக்கெட்டில் கமாண்ட் பண்ணுவாங்க கமாண்ட்ரி கொடுப்பாங்க இன்னொரு சில பேர் இருப்பா இதுவும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் யாருன்னு கேட்டால் முன்னாள் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரு புது இடத்த கொடுத்து அந்த கிரிக்கெட்னா கிரிக்கெட் போர்டு இருக்குன்னா முன்னாள் வீரர்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தயவு செய்து என் அன்பு வேண்டுகோள் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு முன்னால் இருக்கிற நடிகர்களை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள் தயவு செய்து இது நம் குடும்பம் நம்முடைய குடும்பம் விரல் போல இது சமமாக இருக்காது இன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் பல முறை பார்த்துருக்கேன் ஏன் இப்படி இயற்கை இது இந்த இயற்கை வந்து ஆண்டவன் உலகம் முழுக்க இப்படி தான் கொடுத்தான் இது குட்டையாக இருக்கும் இது சுமாராக இருக்கும் இது கொஞ்சம் நட்டையாக இருக்கும் இது இப்படி இருக்கும் ஏன் இப்படி வச்சான்னு நமக்கு சொல்ல தெரியாது இப்படி மூடனா தான் இந்த கைக்கு பலம் அதிகம் அதனால தான் இந்த கையை வந்து இப்படி வச்சுருக்காங்க அதே போல் இது ஒரு குடும்பம் தயவு செய்து மூத்த நடிகர்களை நிறைய பேர் மறைவுக்காக என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை இந்த படத்தில் கூட திரு மனோபால் அவர்களை இழந்து தவிக்கிறோம் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இடத்தை ஒரு தர வேண்டும் என்று என் அன்பு வேண்டுகோளாக இதை வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் அதற்கு பிறகு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய உங்களுடைய ஆசையும் இதை நல்ல படம் உங்கள் மனசுக்கு தோணும்னு நினைக்கிறேன் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை உங்களிடம் இருக்கிறது சேர்ப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் மறுபடியும் நிறுவனத்திற்கும் படம் தயாரித்த நிறுவனத்திற்கும் இயக்குநருக்கும் கதாநாயகன் அவர்களுக்கும் என்னோடு நடித்த பல சக நிறைய பேரை விட்டுட்ட மன்னிச்சிருங்க பேர் சொல்றதுக்கு நேரம் குறைவா இருக்கிற காரணத்தால அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து அவருடைய நான்காவது படத்துல நான் இப்ப நடிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்துல சந்தானம் சாருடைய அக்காவா நடிச்சிருக்கேன் திரையில் நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளோ ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ரெண்டரை மண் மணி நேரத்தில் ஒரு படத்தை பார்த்துட்றோம் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ வேலை இருக்குது எவ்வளோ பேருடைய உழைப்பு அயராத உழைப்பு மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ அதிகமான உழைப்பும் சரி எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக இருக்குது இப்போ பேசின எல்லாருமே சொன்னாங்க கல்யாண் சாரோட படம் வ
வழக்கம் போல அவருடைய ட்ரேட்மார்க் ஆன அந்த காமெடி ஹியூமர் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நிஜமாவே எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு இப்போ பேசும்பொழுது நல்ல காலம் எயிட்டிஸ் பில்டப்னு வச்சுருந்தாங்க அதனால் அவர் ஹீரோயினோட சேர்ந்துருவார் நைன்டீஸ்னு வச்சுருந்தா என்ன ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல அதனால தான் உஷாரா எயிட்டிஸ்னு பேர் வச்சுட்டாரோ என்னமோ இந்த படத்தில் நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க எல்லாருமே உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்சமான ஒரு குட் என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவின்னு சொல்லலாம் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்தால் ஒரு ஃபீல் குட் நமக்கு வேணும் அந்த ஒரு மூணு மணி நேரம் நம்மளுடைய மற்ற கவலைகளை மறந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் அதுதான் உண்மையான என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வரும்போது நிச்சயமாக அந்த சந்தோஷத்துக்கும் சிரிப்புக்கும் பஞ்சமே இருக்காது எப்படி இங்கே வந்து உட்காந்து ட்ரெய்லர் பார்க்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து பாடல்கள் கேட்கும்போது எங்களுடைய வாய் மலர்ந்தே இருக்கிறதோ சிரிச்சே இருக்கிறதோ அதே மாதிரி படம் பார்க்கல படம் பார்க்குற போகிற உங்களுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த சந்தோஷமும் சிரிப்பும் கேரண்டி அதில் ஒரு சந்தேகமே கிடையாது வர இருபத்தி நாலாம் தேதி இதுக்கான நிச்சயமாக உங்களுக்கு அது ப்ரூவ் ஆகிடும் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது இந்த படத்தில் நான் நடிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த டீமுக்கு என்னுடைய நன்றி கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் மிகப்பெரிய இயக்குனர் அவரோட இது இரண்டாவது படம் நான் நடிக்கிறது ஸோ அவருக்கும் சரி ஆனந்தராஜ் சார் இவங்களோடலாம் நடிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பாகியமாக கருத்துறேன் சரியான ஒரு விஷயத்த சொன்னார் மூத்த நடிகர்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு வாஸ்தவத்துக்கு அவங்க நடிக்கும் போது தான் எங்களை மாதிரி இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அவங்கள பார்த்து நாங்கள் நிறைய கற்றுக்குறோம் ஏன்னா ஒரு 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 படத்தில் நடிக்கிறதும் ஒரு ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி மூத்த நடிகர்களோட நடிக்கும் போது நம்ம ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் நிச்சயமாக இருக்கும் அதில் சந்தேகமுமே கிடையாது அது அந்த வகையில் சரியாக சொன்னீங்க சார் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய நடிகர்களோட நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணுன்னா ஆனந்தராஜ் சார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம வில்லனாக பார்த்தோம் அப்போ வில்லன்களுக்கு போட்டியாக ஒரு பெரிய வில்லனாக வந்தார் அதுக்கப்புறம் காமெடி பண்ணுற பேருன்னு வந்தார் ஆனால் இப்போ என்னன்னா இனிமேல் எந்த ஒரு படத்திலையுமே தனியா கிளாம் இருக்கு எந்த ஒரு குழுக்கு நடிகையே நமக்கு தேவையில்லை போல இருக்கு ஏன்னா இனிமே வந்து முன்னாடி வந்து விசித்ரா மேடம் மும்தாஸ் மேடம் நமிதா மேடம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க இனிமே அவங்களுக்கெல்லாம் நோ கால் ஷீட் நினைக்கிறேன் இனிமே அந்த கால் ஷீட் மொத்தமும் ஆனந்தராஜ் சாருக்கு தான் வரப்போகுது அவர் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறாரோ முன் முன்கூட்டியே என்னோடய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் சார் நரேன் சார் கூட அதே மாதிரி அவர் வந்து அவருடைய என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு உத்வேகம் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு புதுசாக ஒன்று கற்றுக்கும் போது எவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆன் த ஸ்பாட் இம்ப்ரவைசேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதனால தான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு படத்தில் நடிக்கும் போதும் அது ஒரு மிகப்பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு நரேன் சாரோட இது மூணாவது படம் நினைக்கிறேன் சார் இல்லையா அவரோட மூணாவது படம் கல்யாண் சார்கிட்டே நாலு படம் அதே மாதிரி சுவாமிநாதன் சார் இப்படி எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே தங்கத்துறை கேட்கவே வேண்டாம் அவருக்கு போட்டியா நாங்களும் இங்க விட்டடிச்சிட்டே இருந்தோம் மொத்தத்துல இது வந்து ஒரு உழைக்கிறோம் நடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி கஷ்டமே இல்லாம ஆக்சுவலி உண்மையில ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் யாருக்குள்ளயுமே வந்து நான் பெரிய ஆளு நான் சின்ன ஆளு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்ல செட்குள்ள போனா கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் ஆகட்டும் இல்லை சுவாமிநாதன் சார் ஆகட்டும் தங்கத்துறை ஆகட்டும் இல்லை சந்தானம் சார் ஆகட்டும் யாருமே ஒரு ஆட்டிடியூடோ அதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தது சல்லுன்னு சரவேட்டி மாதிரி கிடு 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 கிடுன்னு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இப்போ இன்றைக்கி எல்லோரும் இங்கே குழுமி இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த படத்தோட இசை ஒய்யாரி பாட்டு கேட்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது சந்தானம் சார் இவர் தங்கத்துறை சொன்ன மாதிரி காதல் மன்னன் ஆயிட்டார் போல இருக்கு இந்த படத்தில் அவ்வளோ அழகு நிஜமாவே அவரோட அந்த லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் ஆகட்டும் அவருடைய கெட்டப் ஷுட் ரியலி அப் அப்ரிஷியேட் த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக அவரை அழகாக போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க கேமரா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு சார் ஜேக்கப் சார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கா அண்ட் மோகன் சார் சொல்லணும் மோகன் சார் பார்க்கும்போது ஆர்ட் டேரக்டர் எனக்கு வந்து தோணும் இவர் எதுக்கு ஆர்ட் டேரக்டராக மாதிரி மட்டும் அங்கே இருக்கணும் இவர் ஆர்டிஸ்டாகவே ஆயிடலாம் போல இருக்குன்னு அவ்வளோ ஸ்டைலாக இருந்தார் ஸோ மொத்தத்தில் அந்த எங்களோட செட் ஆகட்டும் இட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ இவ்வளோ நாள் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு மறுபடியும் பேசும்பொழுது அந்த மலரும் நினைவுகள்லாம் வந்ததுனால உங்களோட அதை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்கள் எல்லாருடைய ஆதரவுனால நிச்சயமாக இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றிகள் அண்ட் த ஹீரோயின் அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் நம்ம தமிழ் நல்
அதை வந்து எவ்வளோ டென்ஷன்லேயும் அந்த ஹியூமரை விடவே மாட்டார் எவ்வளோ இவர் அனுப்பணும் அவர் அனுப்பணும் இந்த கேமராவுக்கு சொல்லணும் அந்த கேமராவுக்கு சொல்லணும் ஆனால் உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுற அந்த கேமராமேனுக்கு தான் மிகப்பெரிய நான் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கணும் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் கேமரா வச்சுட்டா லைட் எங்கே தான் வைக்கிறது ஸோ ஏதாவது ஒரு கேமராவில் லைட் வந்துடும் இல்லையா அந்த கேமராமேனை வந்து ரொம்ப பாராட்டணும் நான் அடுத்த படம் டைரக்ட் பண்ணும்போது அந்த கேமராமேன் தான் தூக்கிட்டு போக போகிறேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பின்றாரு மண்ணை ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கண் கல்யாண் இன்னும் பல படங்கள் பண்ணணும் இ நிஜமாகவே ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது வெற்றி படங்களாக அமையும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு வெற்றி படம் தான் ஏன்னா சமீபத்து சந்தானம் படம் வந்து பார்த்தேன் ஒரு படம் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ்ன்னு நிஜமாக அது வந்து நான் கல் சந்தானத்தோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் ரொம்ப ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருப்பார் அதாவது நான் டைரக்ட் என்னோடய டைரக்ஷனில் பண்ணும்போது சந்தோஷமாக இருப்பார் எல்லாம் இது பண்ணுவார் ஆனால் இந்த என்ன சார் இந்த இவங்க டூவேட்டுக்கு மட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருமே போய்க்கிறாங்களா நம்மளெல்லாம் கூப்பிடாமல் வருத்தப்படுவார் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஆனால் இப்போ வருத்தப்படுறாரு ஏன்னா அவர் எப்பவுமே வந்து ஒரு காமெடியான ஒரு குரூப் கூடவே இருந்துட்டு எப்பவுமே சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் இப்போ வந்து அந்த டூவேட் வீட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கெல்லாம் ஆள் இல்லை அதனால் இப்போவும் அதே வருத்தத்தில் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு ஹீரோ எப்படியெல்லாம் தன்னை உருவாக்கிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஏன்னா நல்ல காமெடி பொசிஷனில் இருந்துட்டு அதாவது இப்போ கவுண்டமணி கூட நல்ல பீக்காக இருக்கும்போது ஹீரோவை நடித்தார் மறுபடியும் ஆனால் காமெடின்னு பண்ணார் அதே மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணாங்க நாகேஸ்வர் நிறைய பேர் சொல்லலாம் ஆனால் நல்ல பீக்கில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு தைரியமாக ஒரு படம் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் காமெடிக்கு தான் போயிடுவாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் தொய்வு விழும்போது ஆனால் அது இல்லை அது இதில் என்ன நம்ம குறை இதில் நம்ம எந்த மாதிரி பண்ணால் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் எந்த அப்படின்னு இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஜிம் கேரி அந்த மாதிரி சில பேர்லாம் வந்து காமெடி ஹீரோவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் இல்லை காமெடி ஹீரோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கதைகளுக்கு ஆர்டிஸ்ட் இல்லை அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை மாதிரி போயிட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னாரு அதுக்காக தன்னை வருத்திக்கிட்டு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் இப்போ சாப்பிட முடியுதா அப்போ அவனால் அதே மாதிரி நல்ல பொதுவான இடத்துலலாம் ஜாலியாக இருக்கிற அது ஹீரோவை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதே மாதிரி அன்றைக்கி கல்யாணம் வந்து ச ஷார்ட் சொல்கிறாரு ஆ சரிங்க ஒன்றுமே பேசலை எனக்கு ஷாக்கு என்னவா சந்தன் அது ஏதாவது ஒன்று அதுக்கு குறுக்க குறுக்க சொல்லி அது பஞ்ச் அடித்து ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்னென்ன சரி ஹீரோ சார் வேறு வழி இல்லை அது மாதிரி அதுக்காக வந்து தன்னை வருத்திக்கிட்டு அது பண்ணுறாரு அதில் ஒரு தன்னம்பிக்கை மட்டும் இல்லை ஜெயித்தும் காட்டுறாரு அது என்றைக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் மேலும் மேலும் பல வெற்றிகளை பெற வேண்டும் சந்தானம் இவங்க எல்லாம் பேசுகிறது பார்த்தா ஆனந்தராஜ் பேசாமல் ஐட்டம் ஐட்டம்கள் அவார்டு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக ஆனால் ஆனந்தராஜ் சார் வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு அப் முன்னாடி எல்லாம் நான் சொல்கிறது அவர் வில்லனாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத விட ஸ்க்ரீனில் அப்பாற்பட்டு தனியாக இருக்கும்போது தான் நிறைய பஞ்சர்ஸ் எல்லாம் அடிச்சிட்டு இருப்பார் அதை விட இப்போ தான் உங்களுக்கு பல வேஷங்கள் கிடைக்குது பல பரிமாணங்கள் கிடைக்குது இன்றைக்கி தான் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் ஒரே மாதிரி வில்லன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இப்போ தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் கிடைக்குது அது நரேன் சாரும் அவரும் அவங்க அடிக்கிற கூத்து இருக்கு சந்தானம் நான் வந்து நல்ல டான்ஸ் எல்லாம் கற்றுடுவேன் சந்தானம் அந்த அந்த பீ ஒரு மியூசிக்கல் பிட்டுக்கு நீங்களும் அந்த ஹீரோயினும் ஈக்குவலாக ஆடுறது சூப்பர் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்க ஆ ஜீரண குத்தாது சரி அது என்னமோ குத்து ஆனால் அது வந்து அந்த தினேஷ் மாஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி அந்த உடம்பெல்லாம் ஜெயிச்சு அது வந்து அவ்வளோ கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது டான்ஸ் எல்லாருமே ஆடிடலாம் நிறைய பேர் ஆடிடலாம் அந்த கிரேஸ் வரணும்ல அது ரெண்டு பேர்கிட்ட ரொம்ப ஈவனாக இருந்தது டெஃபினட்டாக நீங்கள் தேட்டரில் பாடுங்க செம்ம கிளாப்ஸ் வரும் அந்த இடத்துல ரொம்ப நல்லா வரும் சுவாமிநாதன் கேட்கவேனா அவர் வந்து ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து வந்து எல்லாம் 
பின்னிடுவார் அதில் இந்த படத்துலேயும் நல்ல ஒரு இது என் கூட ஆர் சுந்தரராஜன் சார் அவங்களாம் நடித்தாங்க இவர் கல்யாணம் தான் சார் இது ஒரு மாதிரி மாடர்ன் மாடர்ன் லோக்கல் எமன் வேஷம் சார் அப்படின்னாரு லுங்கியும் ஒரு டிஷர்ட்டும் கொடுத்துட்டு இதுதான் சார் ட்ரெஸ்ஸுன்னு எல்லா நாளும் அதே ட்ரெஸ்ஸு ஆனால் அட்லீஸ்ட் துவைச்சாவது கொண்டாந்தாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் சொன்னேன் எப்போ ஏமன்னு ஆடியன்ஸுக்கு தெரியணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கதையாவது வேணும்ப்பா அந்த காலத்தில் சிவாஜி சார்லாம் கூட அந்த சூட்லாம் போட்டு கவுண்ட மணியெல்லாம் கூட சூட்லாம் போட்டு எமன் வந்தால் அட்லீஸ்ட் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள ஒரு கதையாவது கொடுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சி கூத்தாடி கதையை வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் நான் அது வேணான்டார் அதுவும் ஸோ அப்படி ஒரு லோக்கலான ஒரு இது ஹியூமருக்கு பஞ்சம் இல்லை இந்த படம் அப்புறம் இன்றைய விழா நாயகன் ஜிப்ரன் அவருடைய அவர் மெலோடி கிங் அவர் அவர் போட்ட மெலோடி சாங்ஸ் எல்லாம் சூப்பர் சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த படத்துலேயும் நல்ல சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு மொத்தம் மொத்த டீமுக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தின் பாடல்கள் மட்டுமல்ல படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் பில்டப் வந்து எனக்கு மூணு மூணு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயத்தில் ஸ்பெஷல் ஏன்னா ரொம்ப நாளாக மூணு பேர் கூட கொலாபரேட் பண்ணுறது தள்ளிகிட்டே இருந்துச்சு ஒன்று கல்யாண் குலை பகவலிலேருந்தே மிஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு தென் அது நடந்துச்சு தென் இன்னொன்று அகைன் ஞானவேல் ராஜா சார் இன்ஃபேக்ட் ரஞ்சர் ரன் ராஜா ரன் டைமில் இருந்தே பேசிகிட்டே இருந்தோம் பட் இன்ஃபேக்ட் நானும் சைன் பண்ணும் எனக்கு அவர் ப்ரொடியூசர் தெரியாது ஸோ அதுவும் அதுவும் ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து சந்தானம் சார் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒரு படம் ஒன்று ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸாக வந்து தென் அது டேக் ஆஃப் ஆல ஸோ இட்ஸ் ஸோ குவைட் ஸ்பெஷல் ஏன்னா எனக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப சீரீஸான ஃபிலிம்ஸ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் இப்படியே போயிட்டுருக்கும் காமெடி ஃபிலிம் வந்தாலே நான் வந்து இல்லைங்க நான் இப்போ பண்ணல அப்படின்றவன் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் ஏன்னா காமெடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம இங்கேருந்து வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது காமெடி ஃபிலிம்ஸ்க்கு நம்ம அந்த அது கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட் ஜென்ரலாக கிடைக்கிறதில்ல பட் ஆனால் அதை போல்டாக சந்தானம் சார் பண்ணிகிட்ருக்காரு அண்டு தேங்க்ஸ் கல்யாணுக்கு மறுபடியும் அரம் டைமில் மிஸ் ஆச்சு அண்ட் மறுபடியும் காமெடி ஓகே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஐ வாஸ் லைக் சரி ஓகே இந்த தடவை அந்த சேலஞ்சு கண்டிப்பாக எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே மியூ பேக்ரவுண்ட்ஸ் கவரும் சரி சாங்கும் சரி எயிட்டிஸ் மூடில் இருக்கட்டும்னு பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் லாஸ்ட் என் கிரெடிட் வரைக்குமே ஒரு பஞ்சஸ் அண்ட் இது போயிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அண்டு கல்யாணம் அவர்கிட்ட இந்த ஆக்சுவலி நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணேன் பிகாஸ் ஏன்னா ரொம்ப சைகோ பேஸ் ஃபிலிமாக பண்ணி பண்ணி எனக்கு காமெடியில் எப்படி பண்ணுறது நிறையா தெரியல நான் ரசின் மாட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவர் வந்து ஒன்றுன்னா ஓகே சார் இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கலாம் இந்த இடத்துல பஞ்சுக்கு ஸ்பேஸ் விடலான்னு சொல்லி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ரீல் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபுல்லாகவே ரீடூ பண்ணோம் பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளோ வந்துடுச்சு ஸோ எனக்கு இப்போ நான் அடுத்தடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபிலிமில் எனக்கு ஆக்சுவலி ஹெல்ப் ஆகுது அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் இன்னொன்று லிரிக் ரைட்டர் ரெண்டு பேர் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றும் என்ன மங்கலம் பழனிசாமி ஐயா ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் ஸோ அண்ட் அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் ஐயா கண்டிப்பாக நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் இன்னொரு சாங் தேர்ட் சாங் இன்னும் லாஸ்ட் மினிட்டில் கல்யாண் போன வாரம் தான் ஒரு சாங் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு ஆட் பண்ணோம் ஸோ வாமனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிரிக் ரைட்டர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில ஆ ஓகே ஸோ ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு அந்த சாங் தனியாக ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ மற்றபடி எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபிலிம் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு போங்க ஐ திங்க் ஃபேமிலியோடு உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க்யூ எயிட்டிஸ் ஃபீல்டு என் கெரியர்லேயே ரொம்ப ஸ்பெஷலான மூவி பிகாஸ் நான் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஞானவேல் ராஜா சார் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ ஸ்டுடியோ க்ரீன் அண்ட் தேங்க்யூ கல்யாண் சார் நீங்கள் இல்லாமல் இது கண்டிப்பாக பாசிபிள் கிடையாது நான் உங்களை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நான் ஐ ஹூஜ் ஃபேன் ஆஃப் யூ யூமா அண்ட் சந்தானம் சார் ஐவ் ஆல்வேஸ் பென் யூ ஃபேன் லைக் ஸ்கூல் காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே நான் அவரோட பெரிய ஃபேன் அவர் கூட நான் அவரோட நான் நடிக்கிறது வந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் கூட சொல்லுவேன் இவரோட டைலாக் தானே நிறைய எப்பவுமே பேசிகிட்டு இருப்போம் என்னோடய ஃப்ரெண்டை நான்
admiring and you are very inspiration for everyone thank you so much and in the padathula work panna dops almost uh, seven cameras la nanga work pannirukom thank you so much jacob sir uh, for showing me so pretty i think i look good <laughs> so thank you for that i would like to thank each and everybody because inga irukka in the padathula work panna nariya peroda na periya fan everybody is a very big legend Thank you, Press and Media. You have a lot of support for us. 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 Thank you. But if you do a comedy, you are a senior senior artist in the stage. You are a senior artist in the stage. You are a senior artist in the stage. You are a senior artist in the stage. Then, Ravi Kumar sir. Ravi Kumar sir is a நான் ஒர்க் பண்ண டைரக்டர்ஸை விட எனக்கு அதிகம் இடம் கொடுத்தவர் ரவிக்குமார் சார் தான் அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரவிக்குமார் சாரோட தான் என்ன ஒரு படம் பண்ணலான்னு சிங்கமுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் ரவிக்குமார் சாரோட பண்ணலான்ட்டு சகனின்னு டைட்டில் வச்சுட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாதம் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு சூர்யா சாருக்காக வச்ச டைட்டில் அது அதில் என்ன என்ன கதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் அது ஒரு எனக்கு லைஃப்பில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டைரக்ஷன் சைடு ஒரு கதை டிஸ்கஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கிட்ட ஒரு ஸ்கூல் வந்து எனக்கு ரவிக்குமார் சார் ஸ்கூலு அவ்வளோ பொறுமையாக என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் அவரோட படங்களுக்கு ஈக்குவலாக என்டர்டெய்னிங்காக இருந்துச்சு அந்த நாலு மாதம் எனக்கு அப்போ கௌரவ் நான் கூப்பிட்டு போய் சேர்த்து விட்டேன் சார்கிட்ட கௌரவ் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தாப்பில் பட் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு கூட்டு போய் சார்ட்ட ஜாயின் ஒரு ஆறு டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாங்க அந்த டைமில் ரவிக்குமார் சார்கிட்ட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி இப்போ கங்குவால சார் இருக்கார் இப்போ இந்த படத்தில் இருக்கார் எல்லாம் திருப்பி சாரோட அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னுடைய முக்கியமான வெல்விஷர் இண்டஸ்ட்ரியில் சார் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துவார் எல்லா விஷயத்துக்கும் சந்தோஷப்படுவார் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு ப்ளஸ் கௌரவ் வந்து சீக்கிரம் ஸ்டுடியோ கிரீனில் படம் பண்ணலான்னு சொன்னார் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவோட ஹிந்தியில் லான்ச் ஆகிறோம் அப்படில் கௌரவ் இன்னும் கௌரவுக்கே அது தெரியாது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் கௌரவுக்கு அது சொல்லிடுறேன் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன் ஒரு பெரிய படம் பண்ண போகிறாப்பில் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஹிந்தி படமும் அதுதான் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் சந்தானம் பிரதர் சந்தானம் சாரோட வளர்ச்சியும் என்ட்ரியும் என்னோடய என்ட்ரியும் ஒரே டைம் ஆல்மோஸ்ட் அவர் டெலிவிஷனுக்குள்ளே வந்துட்டார் அதுக்கு முன்னாடியே என்னுடைய முதல் படம் ஜில்னூர் காதலில் சந்தானம் சார் வந்து கலக்கியிருப்பார் அந்த காலேஜ் எபிசோடு ஃபுல்லாக பின்னி எடுத்திருப்பார் அதில் பார்த்திங்கன்னா சில பேருடைய வளர்ச்சி வந்து நம்மளுக்கு பொறாமையை கொடுக்கும் சில பேர் வளர்ச்சி கடுப்பு கொடுக்கும் ஆனால் ஒரு வளர்ச்சி எனக்கு சந்தோஷத்தையும் என்னுடைய வளர்ச்சியாக நான் நினச்சி ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு நண்பர் வந்து சந்தானம் பிரதர் ஏன்னா நான் எவ்வளோ கணக்கு காட்டணும்னு தெரில ஆனால் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ரூபா முதல் படம் ஜில்னூர் காதலில் சந்தானம் பிரதருக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்கேன் பதினெட்டு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஐம்பத்தாறு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கோடி இருபத்தஞ்சி லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மூணு கோடி கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் முப்பது கோடி ரூபாய் சம்பளம் நான் சந்தானம் பிரதருக்கு தர்ற அளவுக்கு அவருடைய வளர்ச்சி வரணும் அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி அவருடைய கெரியரில் நானும் ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த படத்தோட முக்கிய நபர் வந்து கல்யாண் கல்யாண் பிரதர் வந்து எப்படின்னா ப்ரொடியூசரே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகலாமே அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு ஒரு வேகம் அவர்கிட்ட எப்போ ஆரம்பித்தார் எப்போ முடித்தார் எனக்கே தெரியாது இப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க ஸ்டுடியோ கிரீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு உண்மையாகவே எனக்கே தெரியாது யார் யார் நடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது சொன்னார் இப்படி ஒரு படம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு ஏன்னா டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் ராஜசேகர் சார் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய வேகத்தையும் பிளானிங் பற்றி ஆனால் உண்மையாக மிரட்டுறாரு உண்மையாகவே ஒரு ஃப்யூச்சரில் எந் எந்த எந்த ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொரு டைரக்டர்கிட்ட கற்றுக்கணுன்னா ஸ்பீடு வந்து பிளானிங் ஸ்பீடு எஃபிஷியன்சி வந்து கல்யாண்கிட்ட கற்றுக்கணும் 
ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பிளானிங் ஏன்னா விளையாட்டு இல்லை எதை வேணாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஒரு த்ரில்லர் படம் ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஒரு ஆக்ஷன் படம் கூட ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஆனால் காமெடி ஸ்பீடாக எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அது நிறுத்தி நிதானமாக எடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதையவே ஸ்பீடாக பிளான் பண்ணி இந்த அளவுக்கு பண்ணுறாருனா உண்மையாக அவர் அவருடைய உழைப்பு அவருடைய பிளானிங்கு ப்ளஸ் வீட்டில் ரொம்ப நிம்மதியாக வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரை ஏன்னா நம்மளுக்கு பாதி நேரம் வீட்டு பிரச்சனை இல்லைனாவே தொழிலில் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா வீ அவங்க வீட்டில் ஃபேமிலியை வந்து நான் இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ப்ளஸ் நரேன் சார் இது வந்து ஆளினால் அழகராஜா எல்லாம் தொடர்ந்து இப்போ நரேன் சாரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அழகராஜா எனக்கு தெரிஞ்சு சாரோட கெரியர் பெஸ்ட்டில் ஒரு டாப் ஃபைவ்ல இருக்கும் பின்னி எடுத்துருப்பார் ப்ளஸ் இந்த படத்துலேயும் கலைக்கிருக்காரு அவருக்கு தங்கராஜ் பிரதர் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறோம் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் ப்ளஸ் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மேடம் நடிச்சிருக்காங்க சிஸ்டர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோயின் அவ்வளோ லவ்லியாக இருக்காங்க சூப்பராக இருக்காங்க பெரிய கரியர் இருக்குது சுவாமிநாதன் சார் சுவாமிநாதன் சார்லாம் நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து சாரை மாடுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் அஸ்வின் அஸ்வின் வந்து எங்களுடைய ஃபேமிலி இன்னொரு ப்ரொடியூசருடைய சன் ஸோ நான் உன்னை நினைத்து சூர்யா படம் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்ப நான் ரசீர மன்றம் பார்த்துட்ருக்கேன் அப்போ இருந்து அஸ்வினை பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் ஒரு அமுல் பேபி மாதிரி ஒரு குழந்த ஸோ அன்னைக்கு இருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கேன் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ சந்தோஷம் ப்ளஸ் இன்றைக்கி விழா நாயகன் ஜிப்ரான் சார் ஜிப்ரான் சார் வந்து ரொம்ப நாளாக பண்ணணுன்ற அதை விட ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அவரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் பல படங்கள் முயற்சி எடுத்து அது சில அது முடியாமல் போச்சு இந்த படத்தில் அவரோட அசோசியேட் ஆனது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் அதையும் தாண்டி சாங்ஸ் வந்து கிழிச்சிட்டார் ரொம்ப ஒரு எனக்கு ரெண்டு மெலடி கேட்குறப்ப பொல்லாதவன் ஆடுகளம் ஆடுகளம் சாங்ஸ் வந்து வந்து போகுது எனக்கு ஏன்னா அவ்வளோ சீரியஸான ஒரு ஃபிலிமில் கொடுக்குற ஒரு மெலடியை வந்து ஒரு காமெடி படத்துக்கு ஒரு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காரு எனக்கு எப்போவுமே ஒரு டெக்னீஷியன் எப்போ பிடிக்கும்னா பெரிய படம் சின்ன படம் அதெல்லாம் பார்க்காம அவங்க ஒரு படத்தில் அசோசியேட் ஆனாங்கன்னா அது அவங்களோட பெஸ்ட்டு எந்த டெக்னீஷியன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க மேலே எனக்கு ரொம்ப லவ் வந்துடும் எனக்கு அந்த விதத்தில் ஜிப்ரான் சார் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோ லவ்லியாக இருக்குது எல்லா சாங்ஸுமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது சார் தொடர்ந்து உங்களோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் சார் ஸ்டுடியோ ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கான வாய்ப்பை ஆண்டவன் தரணும் ப்ளஸ் படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் சொன்னாங்க ஜேக்கப் பிரதர் ஸோ ஆஃப்டர் கல்யாண் ஜேக்கப் சார் இல்லைன்னா இந்த ஸ்பீடு இந்த இதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை ஸோ அவரும் நிறையா படங்கள் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் சார் எடிட்டர் ப பாரதி அண்டு ஆக்ஷன் மாஸ்டர் ரவி ரவி சார் அண்டு ஹரி சார் அண்டு டைலாக் ரைட்டர் லிரிக் ரைட்டர் முத்து தமிழ் அண்ட் பழனிசாமி சார் அண்டு கோரியோகிராஃபர் தினேஷ் அண்ட் ராக் சங்கர் எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சார் இது ஒரு தேர்டு இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த படத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய நல்ல படங்கள் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியும் ஸ்டுடியோ கிரீனும் இணைந்து வெளியிட்றோம் அதுக்கு உங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் தேவை அப்புறம் ஆடியோ லேபிள் ஜங்கிலி மியூசிக் அது சார்பாக பாஸ்கர் சார் வந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ப்ரைம் வீடியோ விஷன் அண்ட் ஜி டிவி ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி ப்ளஸ் தனஞ்சயின் சார் அண்டு தினேஷ் ஏ ஜி ராஜா ப்ளஸ் ஸ்டுடியோ கிரீன் டீம் எல்லாருக்கும் இந்த படத்துக்கு அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறார் நன்றி வணக்கம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்கள் கூட ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு தான் போவேன் ஓகே இங்கே இங்கே வருகை தந்துள்ள பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய இயக்குனர் கே சிவகுமார் சார் இருந்து கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டேரக்டர் கல்யாண் சார் அண்டு இங்கே ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டுருக்க நம்ம ப்ரொடியூசர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் கூட நின்றுட்டுருக்க தனஞ்சயன் சார் அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வணக்கம் அப்புறம் கே சி ரவிக்குமார் சார் சொன்னாங்க தொடர்ந்து சந்தானம் வந்து காமெடி ஹீரோவாக தான் ட்ரை பண்ணி போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னு அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்க என்னுடைய ரசிகர்கள் ஸோ ஒரு ஒரு 
எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வரும் பயம் வரும்போது நமக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கோமா நம்மளை தாங்கி பிடிப்பாங்களா விட்டுருவாங்களான்னு ஒரு பயம் வரும்பொழுதெல்லாம் என் கூட இருந்து எனக்காக கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் அதை தலைமை தாங்கிட்டு இருக்க எம்ஏ எம்கே எஸ் குமரவேல் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி லவ் யூப்பா எயிட் இஸ் பில்ட் அப் இந்த படத்துடைய டைட்டில் ஆக்சுவலாக நான் இவர் நம்ம ஸ்டுடியோ கிரீன் ஆனுவல்ஸாக தான் டைட்டில் வச்சுருப்பாங்கிறது அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஏன்னா எயிட் இஸ் பில்ட் அப்ன்ற டைட்டில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போல்லாம் நீங்கள் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர நிறைய படங்களில் எயிட்டிஸ் பாட்டை போட்டு ஹீரோ பில்ட் அப் பண்ணுறாங்க நம்ம எயிட்டிஸில் படம் எடுத்து அதுக்கே பில்ட் அப்படின்னு டைட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற யோசிச்சிருப்பாரு ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஆள் தான் அவர் ஸோ நானுவேல் ராஜ் அவரை பற்றி நான் சொல்லணுன்னா நான் ஒரு அண்ணான்னு கூப்பிடுவோம் அவர் என்ன அண்ணான்னு கூப்பிடுவார் நாங்கள் அந்த ஒரு கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் மாதிரி பேசிப்போம் அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னா அவர் அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு அவர் அவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் அவருடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் ஒரே டைம் பீரியடு தான் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் ஜில்லுன்னு ஒரு காதலில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம் அப்போது நாங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் டே பேஸில் சம்பளம் வாங்க ஆரம்பித்தேன் நாள் கணக்கில் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் நாள் கணக்கிலே கொஞ்சம் அதிக சம்பளம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ அவர் என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னாரு சொல்லுங்கண்ணா என்னங்கண்ணா அப்படின்னா இது மாதிரி நான் படம் பண்ணலான் இருக்கோண்ணா இந்த மாதிரிண்ணா அப்படின்னாரு சரிங்கண்ணா அப்படின்னா டே பேஸ்லாம் விட்டுருங்க இது இடம் வாங்கியிருக்கீங்களாண்ணா சொல்லி கேட்டார் இடம் இன்னும் எதுவும் வாங்கலண்ணா எங்கண்ணா அப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அண்ணா மோல இடம் வாங்கிதுன்னா ஒன்று போடுங்கண்ணா அப்படின்னாரு எங்கண்ணா காசு மொத்தமாக வருதுண்ணா ஒன்று பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னா இப்போ நம்ம படம் பண்ணுறோன்னா மூணு படம் மூணு படத்துக்கு டேட் பேஸஸ் வேணாம் படத்துக்கு மூணு படத்துக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டு இந்த அங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் போய் இடம் வாங்குங்க அப்படின்னாரு உடனே நான் பார்த்துட்டு எவ்வளோண்ணா தருவீங்க என்ன இவ்வளோ தரங்கண்ணா அப்படின்னாரு உடனே யோசிச்சு ஆமாம் இடம் வாங்கிடலாமே நம்ம விட்டு விட தானே போகுது அப்படின்ட்டு இருங்க நான் ஒரு நாள் டைம் கொடுங்கண்ணா சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி நான் வந்து அவரை பார்த்தேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட் வச்சு நான் அந்த இடம் வாங்குவோம் ஆனால் நான் டே பேஸில் காசு வாங்கினா இந்த மாதிரி மூணு இடம் வாங்கணும்ண்ணா அப்படின்னா உடனே சிரிச்சார் அது கரெக்டு தாங்கண்ணா ஆனால் அதுக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் டே பேஸில் மூணு இடம் வாங்கினாலும் பிச்சு 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 தான் வாங்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து வச்சு வாங்கவே முடியாதுண்ணா என்னார் அப்போ அவர் சொன்ன டீலிங்கும் என்னுடைய டீலிங்கும் ஒத்து போச்சு அப்போ நான் மூணு படத்துக்கு அலெக்ஸ் பாண்டியன் அண்ட் ஆலின் அழகராஜா இன்னொரு படம் சிங்கம் டூன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட் ஒரு அட்வான்ஸாக கொடுத்தாரு அப்போ தான் நான் முதல் முதல்ல ஒரு இடமே வாங்கினேன் ஸோ என்னென்னா ஆஸ் ஏ ப்ரொடியூசராக தானும் எப்படி பயனடைய முடியும் அதே டைமில் நம்மளை நம்பி வரவங்களையும் எப்படி சரியான ஒரு ரூட்டு கைட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ப்ரொடியூசர் ஒரு ரொம்ப ஞானமுள்ள ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஞானவேல் ராஜா சார் அவர்கள் ஸோ அதனால தான் அவர் இன்றைக்கி இப்போது சக்திவேல் சார் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து ஸ்டூடியோ க்ரீன் வந்து மிகப்பெரிய படங்கள் பண்ண போகிறாங்க இன்னும் பெரிய ரேஞ்சில் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்த நியூஸ் எனக்கு எப்போவோ தெரியும் ஏன்னா இவரெல்லாம் வந்துட்டு சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒன்று பிளான் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணார்னா அது ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் தான் பண்ணுவார் நாங்கள் நடுவில் எனக்கு சில படங்கள்லாம் வந்து சரியாக போகாதம் போது வீட்டுக்கே வந்திருக்காரு காலைல வீட்டுக்கே வந்துடுவார் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு என்னங்கண்ணா என்ன ஆச்சு என்ன பெரிய போயிடணும் இல்லைண்ணா கொஞ்சம் இவ்வளோ பிரச்சனைங்க இருக்குது இந்த மாதிரி சரியாக போகலன்னும் போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கூட சொன்னார் ஆனால் இது மாதிரி ஹீரோவாக மூணு படம் நம்ம ஒரு விஷயம் பேசி ஒரு இது பண்ணி கூட ஃபுல் அமௌண்ட் வாங்கி எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்புறம் அவரே சொன்னார் இல்லை நான் இந்த படம் இவ்வளோ போயிருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னாரு ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படின்னா டக்குன்னு என் வீட்டுக்கு வந்து முதல்ல என் கூட இருந்து பேசுகிற ஒரு முதல் ப்ரொடியூசர் வந்து என்னுடைய பிரதர் ஞானவல் ராஜா சார் தான் அவர் ஸோ எங்களுக்குள்ளே அப்படி ஒரு நட்பு அவருடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கௌரவமாக இருக்குது ஏன்னா ஹீரோங்களுக்கு முதல் கௌரவமே அந்த பேனர் தான் அந்த என்ன பேனர் வருது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டுடியோ க்ரீன்ற பேனர
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னா அதை டிசைன் பண்ணுறதை விட அந்த கேரக்டரைசேஷன் அந்த ஸ்கிரிப்டு அதில் இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டைரக்ஷன் அறிவும் கொண்டவர் தான் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவர் ஒரு பக்க பலமாக இருக்காருன்னும் போது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டூடியோ கிரீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மிகப்பெரிய ஆல்ரெடி பெரிய நிறுவனம் தான் இனி ஒரு ரூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக வந்து நிற்கின்றதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை அகினியுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் கல்யாண் அவர் என்னென்னா வந்து என்ட்ட டேட் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் அடுத்த படம் பண்ணுறேன் அடுத்த படம் பண்ணுறேன் என்ட்ட டேட் இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஒரு கேப் கிடச்சிது எனக்கு சார் நானே ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் சார் கேப் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வாங்க சார் டாக்கியை முடிச்சிடலான்னாரு டாக்கி முடிச்சிருவீங்களா என்ன சார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு இல்லை சார் அதில் நம்ம மேக்ஸிமம் டாக்கி என்னவோ அதை முடிச்சுக்கலாம் மற்றதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஷார்ட் பீரியடில் அதாவது ஒரு இருபது நாள் ஒரு ஷெடியூல் போகிறது முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு படத்தை பற்றி ஆனால் இங்கே என்னென்னா இருபது நாளில் எப்படா படத்தை முடித்தாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கல்யாணிக்கிட்ட ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டு அது ஷூட்டிங் ஹவுஸா இல்லை பிக்பாஸ் ஹவுஸானே தெரியாது சுற்றி கேமரா இருக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ கேமரா வச்சுருப்பார் இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்த கேமராவே கம்மி நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் தெரியும் இதை விட அதிகமான கேமரா வச்சுருக்காரு இங்கே என்ன கேமரா எதனா வச்சு எடுக்கிறீங்களா சார் அவர் எப்படின்னா இந்த அனகொண்டா முட்டையில் கூட நம்ம ஆம்லெட் போட்டலாம் ஆனால் அவர் அவிச்ச முட்டையில் ஆம்லெட் போடுவார் அதாவது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் ஐஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் சார் சார் இந்த சீனில் ஒரு சின்ன இதுவாக ஆயிடுச்சுன்னு அப்படி ஒரு பரபரப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவரு அவர் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த இப்போ இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க இந்த தீபாவளிக்கெலாம் ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் எல்லா ஸ்வீட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆனந்தராஜ் சாரில் ஆரம்பித்து மொட்டராஜேந்திரன் முனிஷ்காந்தி கிங்ஸ்லி தங்கதுரை அஸ்வின் சாமிநாதன் சாரு மனோபாலா மயில்சாமி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கிம்பல் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் இவர் வெறும் கும்பல் 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 வச்சே ஷூட் பண்ணுறது தான் கல்யாணோடைய இது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பதரை மணிக்கு நைட்டு ஒயின் ஷாப் வாசலில் நிற்பாங்க ஜெய் 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 ஜெய்னு கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கும்பல் இவ்வளோ கேமரா இந்த செட்டப் வச்சு எப்படி எடுக்கிறாரு அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்றது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ கிளியராக கிளாரிட்டியாக எடுத்துட்டாரு அதுக்கு மெயினாக கேமராமேனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஜாக்கப் அவருக்கு ஏன்னா அவர் இந்த எந்திரன் படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு கன் எடுத்து அப்படி வச்சார்னா சர சரசரன்னு சுற்றி வந்து கன் சுட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி டட்ட டட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஜாக்கப் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கேமரா எங்கே போனாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கேமரா நான் ஷூட்டிங் முடிச்சு கிளம்பி கிளம்புற பிரதர்னு சொல்லுவேன் இருங்க சார் ரிக்கு கட்டுறேன் காரில் சார் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் சார் அப்படின்னு ஏன்னா எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே தனியாக ஒருத்தில் ஒரு கேமரா கட்டி விட்டுறது நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எடுத்து வச்சுருந்தார் கல்யாண் ஸோ இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க்கு அந்த படம் எடுத்து முடிக்கிறது ஸோ அந்த படம் எடுக்கும்போது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு டே பேசஸ்ஸு சம்பளம் அது இது இதெல்லாம் இருக்கும்போது அது கரெக்டாக பேக்கப் பண்ணி ஸ்டுடியோ கிரீன் அது கரெக்டாக கொடுத்ததுனால அந்த டேட்டுக்குள்ளே அது சொன்ன மாதிரி அந்த படத்தை முடிக்க முடிஞ்சது ஆனால் குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் நான் படம் பார்த்தேன் இப்போ நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் இதெல்லாமே ஸோ இவ்வளவு நாட்களுக்குள்ளே எடுத்தாலுமே அந்த குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் அதுக்கு என்ன செலவு பண்ணணுமோ அது எல்லாமே செலவு பண்ணி ரொம்ப அழகாக அதில் எடுத்திருக்காரு கல்யாண் அவர்கள் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தென் இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் ஜிப்ரான் சார் அவரும் நானும் ஓடி ஓடி உழைக்கணும் ஒரு படம் பண்ணோம் ஸோ அதில் அவர் மியூசிக் பண்ணார் ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் அது தடைப்பட்டு நின்றுடுச்சு அதுலேயும் ஒரு சூப்பர் சாங் கொடுத்தார் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெல்லோடி ஆனால் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அகைன் நாங்கள் சேர்ந்துருக்கோம் ஸோ அந்த சாங் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவருடைய மியூசிக்கில் நான் நடிக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை தான் அது இந்த படத்தில் நிறைவேறி இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அண்டு இந்த படத்தினுடைய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் வந்து ஒரு எம தர்மராஜாவை பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட வந்து ஆர் சுந்தராஜன் சார் அண்ட் முனிஷ்காந்த் அண்ட் கின்ஸ்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் ஒரு குரூப்பு அதில் அவர் கே எஸ் ரவிக்குமார
ஸோ ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா மொட்டராஜேந்திரன் சார் மனோபாலா சார் அண்ட் மன்சூர் அலிகான் சார் இவங்க மூணு பேர் ஒரு ட்ராக்கு அதே மாதிரி ஆனந்தராஜ் சார் நரேன் சார் இவங்களோட ஒரு ட்ராக்கு இதில் நிறைய காமெடியன்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாரையும் வச்சு காமெடி ஒர்க் ஆகிருக்கான்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் அதை கல்யாணம் அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு அது வந்து கை வந்த கலை இது வரைக்கும் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு அழகாக பண்ணதுனால அந்தந்த ட்ராக் அழகாக ஒர்க் ஆகிருக்கு அதில் எஸ்பெஷலி ஆனந்தராஜ் சாருடைய ப ட்ராக்கு அதான் நானே சொல்லுவேன் பாஷா படத்தில் ரஜினி சாரை கம்பத்தில் கட்டி வச்சு அடித்தவரை காட்டன் போடவை கட்ட வச்சு இடுப்பை காமிச்சு வச்சு ஒரே கலாட்டாக பண்ணி வச்சுருக்காரு அதில் கூட ஒரு டைலாக் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் என்னோடய அப்பா கேரக்டர் நிறைய சார் சொல்லுவார் சித்தி அழுகிறத பாருப்பான்னு ஒரு சித்தியே பார்க்க முடியல எங்கன்றா சித்தி அழுகிறத பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பஞ்சர்ஸ் அதெல்லாமே இருக்குது நரேன் சார் வந்து ஆடு கிளம்புலேருந்து எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டை எடுத்து ஹீரோ அடிக்கிறது பாட்டில் எடுத்து குத்துறது இதெல்லாம் போய் இப்போ பாட்டில் ஆனந்தராஜ் சாரை பார்த்தோன்னே போட்டு உடச்சிட்டு இடுப்பு போய் பிடிக்கிறது அவரே சொல்லுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏன்பா இவர் கூட நடிச்சு நடிச்சு வீட்டில் போயிட்டு வீட்டில் மனைவியை பார்த்தா கூட ஒரு மாதிரி இதுப்பா என்னப்பா இது என் கேரக்டர் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்த எடுக்கும்போதே தெரியும் இதெல்லாம் காமெடி ஒர்க் ஆகும் நல்லா வரும் ஜாலியாக வரும் அப்படின்றது அந்த மாதிரி எடுத்த எல்லா போர்ஷன்ஸ் எல்லா காமெடியுமே நல்லாவே ஒர்க் ஆகிருக்கு அதில் நிறைய விஷயங்களில் நல்லா நாங்கள் சிரித்து காமெடி பண்ணுற மாதிரியே வந்திருக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கின்ஸ்லி இந்த அமாவாசை பூசணிக்காயெல்லாம் சுற்றும் போது நாலு நாள் போடுவாங்க அந்த மாதிரி காமெடி படனால இந்த கின்ஸ்லி நாலு நாள் கூப்பிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் டேட் இல்லைன்னு ஸோ கின்ஸ்லியோட இது இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் சுவாமிநாதன் சார் மேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பாடல் ஆசிரியர்கள் அண்டு நம்மளுடைய இவர் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்திவேல் சார் அண்டு டான்ஸ் மாஸ்டர் நம்மளுடைய இவர் தினேஷ் மாஸ்டர் அண்ட் தென் ராக் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராக் ராக் சங்கர் அவர் அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபைட் மாஸ்டர் ரவி அண்ட் ஹரி தினேஷ் அண்ட் தென் எடிட்டர் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் அப்படி ஒரு ஃபுல் டீம் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க போஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சந்தானம் படம் சொன்னாலே ஹீரோயின் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் மாதிரி செட்டே ஆகலப்பா கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பரபரப்பான நியூஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் சந்தான படத்தில் கதை கலம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் ஹீரோயின் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைப்பாங்கப்பா அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஹீரோயின் கிடைச்சிருக்காங்க ராதிகா தமிழ் பேச தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப அழகான ஒரு கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கல்யாணம் வந்து என்கிட்ட இந்த படத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இது காமெடி ஃபிலிம் மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு லவ் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து அந்த படத்துக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்திருக்காரு நீங்கள் இந்த படம் எயிட்டிஸ் பில்டப் அப்படின்ற படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது இப்போ இதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாங்கெல்லாம் நான் கட்டி பிடிச்சிருப்பேன் டக்குன்னு பார்த்தா வேறு ஒருத்தவங்க கட்டி பிடிச்சிருப்பேன் இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அது என்னென்னா எயிட்டிஸில் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எயிட்டிஸ் காலகட்டங்கள் எடுத்த படம் மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டிஸில் ஒரு சாங்னா ஒரே மூமெண்ட்டை ரிப்பீட் ஆடுவாங்க அப்புறம் ஃபைட்டுனா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் இப்போ இருக்க ஒரு காலகட்டத்தோடு கம்பேர் பண்ணாமல் எயிட்டிஸ் படத்தை இப்போ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத மறந்துட்டு எயிட்டிஸ் படத்தை எயிட்டிஸ்லேயே போய் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த கதை இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லவ் ஒரு தங்கச்சி கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க சங்கீதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் அந்த சேலஞ்சு தான் அந்த படத்தினுடைய ஃபுல் லென்த்தாக போகும் ஸோ இந்த படத்தில் வர காமெடி கதை இதோடய ஸ்க்ரீன் ப்ளே இதோடைய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எயிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு 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 காலகட்டத்துக்கு போய் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு காமெடி இருக்கும் ரசிப்பீங்க டூ ஹவர்ஸ் போர் அடிக்காமல் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வருவீங்க அதுக்கு நிச்சயமாக நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு ஸோ அதை விட்டுட்டு நான் ரொம்ப லாஜிக் பார்க்குறேன் இது இந்த இடத்துல இது எப்படி வரும் இது ஸ்க்ரீன் ப்ளே என்ன அது என்ன இதுன்னு அப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்குறதே வேஸ்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு எயிட்டிஸ் காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஒரு ஒரு காமெடியான ஒரு ஃபிலிமு அதுக்குள்ளே நம்ம போய் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்துட்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற ஜானருக்குள்ளே வந்து நீங்கள் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட குழந்தைங